Sonra çocuklar babalarını arıyorlar. Annem çok hasta baba diye. İlla ki uyandırın telefonu verin diyor. Çocuklar telefonu getiriyor ama konuşamıyor. En sonunda aldım. Bir olmuş. Öğlen bir olmuş artık saat. Eşim diyor ki e, ben izin alayım. Bankada memur kendisi. Ben izin alayım. Eve geleyim. Biz çok hastayız. Ben tuvaletten çıkamıyorum. Eşim çok kötü rahatsızlandı bankada. Evden gittikten sonra ben evde. <gülüyor> Öğleye <gülüyor> kadar. Bu da, bir şey, bu da olayı yani ayrı bir metafiziksel boyutu yani. Şöyle... Hocam 2019'da rahatsızlandım. Zaten 6 ay hep bir rahatsızlığım var ama ne oldu bulunamamıştı. Sonra birden patlak verdi. Ee, sağ memede kitle. Ama aynen hikaye sizin söylemiş olduğunuz gibi gitti. Doktor dedi ki bu kitle kansere benziyor. Direkt yüzüme böyle söyledi. Daha biyopsi yapılmadan. Biyopsi yapılırken o süreç çok zor geçti. Çünkü biz hep kanser olduğunu düşündük. Ailem yüzüme öyle bakıyor. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok zor bir süreç geçti. Biyopsi sonucu geldi. Kansere çok benzeyen yaşayan varsa biliyordur. Glamatöz mastitmiş hocam. Bu ışın tedavileri bunda hiçbir işe yaramıyormuş. Ama ameliyat da çare değilmiş. Öyle bir iltihaplı rahatsızlıkmış ki her yere dağılıyormuş. Ameliyat dikişleri tutmayıp atıyormuş tekrar. Çok sıkıntılı bir hastalıkmış bu. Bütün Ramazan boyu geçmiş videoları izledim. Mutfakta börek yapıyorum sizi izliyorum. Sahura kadar uyumuyorum durmadan sizi izliyorum geçmiş kayıtları. O geçmiş kayıtlar bana yani beni çok motive etti. Ama kendimi hazır hissedip bir türlü yapmıyorum. Ama o süreçte çocuğunda denedim. Dirseklerinde hocam böyle bazı insanların ellerinde olan o sihirlerden çok fazla vardı. İki dirseğinde de. Çocuğunda o sırada sekiz yaşında. Ben unuttum hocam. Üç gün sonra bir baktım. Sihirlerin üzeri yara kabuk bağlamış. Allah Allah bir değişiklik var. Her zamanki gibi değil. Bir, bir hafta anca geçmiştir. Bir daha bir baktık ki sihirleri yok. Ben o sırada doktora takibe gittikçe size anlatıyorum. Gülümsüyor sadece. <gülüyor> Filan diyor. Düşünce gücüyle mi? Yapın tabii. Bir zararı olmaz falan diyor. Beni anlamıyor. Düşünce gücü diyor. Ben travma diyorum. O düşünce gücü diyor. Gücünüzle mi geçireceğinize inanıyorsunuz? Yapabilirsiniz. Bir zararı olmaz. Anlamıyor. Adınızı da ya da hiç duymamış. Ultrason bakan doktoru anlatıyorum. O da hiç gülümsüyor sadece falan. Ama ben çok, çok unutmuyorum. Ama eşimle yüzleşecek kadar cesaretim yok. Ben e, 4 yılı evliyken ilk bebeklerimiz kız erkek ikizlerimi kaybetmiştim. 7 aylık erkek erken doğumla. İkisi de vefat etmişti doğumdan hemen sonra. Sonra o hastane olayından yola çıkarak travmamı buldum hocam. Biz hastaneden geldik. Eşim herkes gittikten sonra ziyaretçiler falan bana dedi ki annenle babam hastanede aşağıda tartışmış. Bana bu olayı anlatınca ben çok üzülmüştüm. Ama burada onun babasıyla benim annemin tartışmasına üzülmemiştim. Ben şu anda o kadar büyük bir acı yaşıyorum ki sen bana bunu niye anlatıp canımı sıkıyorsun? Ben kaybettiysem sen de çocuklarını kaybettin. Hiç mi bunu hissetmiyorsun? Şu anda iki kişinin tartışması nasıl aklında yer kaplıyor? Benim değerim, çocukların değeri hiç mi yok gözünüzde diye o kadar çok bağırmıştım ki. Salona geçtim, yaptım hocam. Bir 40 dakika, 45 dakika sürmüş ama 5 dakika gibi geçmişti. Çok güzel, e, ne kadar doğru affedebildim bilmiyorum ama çok güzel teslim olmuştum. Artık bunun da kaderde yaşanması gerektiğini falan tam anlamıştım. Sonra hocam biz uyuduk, bir güzel ben geçtim uyudum. Ama e, bir türlü uyku tutmuyor. Sanki üç boyutlu bir şey dönüyorum. Bakıyorum, gözüm açıyorum, geri uyuyorum. Bir türlü sabah olmuyor. E, Demamı yaptığına saat 2-3 civarıydı. Sabah 7'de hala o haldeydim. E, kolumu bile kaldıramıyorum. Çok çok kötüyüm yani. Ve çok felaket bir sıcak terleme. Evet hocam. Sıcak terleme. Bakterilerin belirli bir e, fazlalığı ter yoluyla dışarı atıyor. Ve o anda vücut tamamen sıcak, iyileşmede parasempatik sinir sistemi. Yani bu şu an şey gire, giremeyeceğim tabii parasempatik nedir falan gibi çok olay uzar. Onu dışarı atmaya çalışırken ki son Çalışma bu bazen daha da uzun sürebilir. Sonra çocuklar babalarını arıyorlar. Annem çok hasta baba diye. İlla ki uyandırın telefonu verin diyor. Çocuklar telefonu getiriyor ama konuşamıyor. En sonunda aldım bir olmuş. Öğlen bir olmuş artık saat. Eşim diyor ki e, ben izin alayım. Bankada memur kendisi. Ben izin alayım eve geleyim. Biz çok hastayız. Ben tuvaletten çıkamıyorum. Eşim çok kötü rahatsızlandı bankada. Evden gittikten sonra ben evde. <gülüyor> Öğleye kadar. Bu da, bir şey, bu da olayı yani 
ayrı bir metafiziksel boyutu yani. Şöyle... Hocam demodan bir, bu, bir buçuk ay sonra gittim. Demo. A, demo dedim kendi yaptığım çalışmadan. Sonra ben doktoruma diyorum ki kitlem gitti ben inanıyorum. Tamam şimdi ultrasona gideceksiniz Mina Hanım. Elle de bir şey belli olmuyor. Gitmiş gibi görünüyor ama bu imkansız biliyorsunuz. Kendinizi umutlandırmayın diyor. Hocam diyorum ben size söylemiştim ya travmamı çözdüm. Ben iyileştim ama hiçbir şekilde inanmadılar. Sadece gülümsüyorlar. Sonra ultrasona gidiyorum. E, hekim bakıyor ve yok gitmiş. Diyorum ki gitti. Mina Hanım belki diyorlar regl, regl dönemiyle alakalı bir durumdur. Bir daha gelin bir daha bakacağız. Ya yok gitti yani. Ama inanmak istemedi hiç kimse. İki ay sonra tekrar çağırdılar. Yine ilaca devam dediler. Gittiğine inanmıyorlar. İki ay sonra yine gittim. Bu kez artık onlar da inandı. Hiç yok hocam kitle. Gitti yani. Yok. 